extraordinar este aceea în care el, după ce se încheie acel an de doi de fapt plus de ce luni, și când nu mai are un rol activ în rugăciune, devine la zecelea om în doliu al cuiva. E, de fapt, o trecere a tradiției într-un moment în care apare să, să se încremenească. După aceea am avut un alt titlu în care aș vrut să vorbesc despre diminețile personajului Leon Wizeltier. Pentru că foarte multe din secvențele de confesiune din carte se petresc într-o ceainărie lângă o sinagogă din Georgetown, în cartier al Washingtonului, și în care el, venind de la rugăciunea de dimineață, mai stă acolo și citește pe obicei din cărțile pe care le, le, le are cu el, pe care le primește și pe care le are, le caută pentru a înțelege această, pentru a-și înțelege, de fapt, propria lui identitate din acel moment de fiu în Doriat. Uh, am mai avut încă vreo câteva titluri și până la urmă am încercat să fac o combinație, poate și sub uh, Imperiul Modei, pentru că titlurile, dacă ați văzut, mai ales cele academice americane, aproape întotdeauna un titlu și subtitlu. Adică să fie limpede că uh, omul înțelege de la, de la bun început despre ce este vorba. Titlurile trebuie să fie foarte explicative, chiar dacă ele pot să conțină și uh, o metaforă. Aici nu e o metaforă, e am vrut să fie un titlu plat și un titlu explicativ. Uh, de ce nu Leon Wizardier, cum îl cheamă? Pentru că pe parcursul cărții m-am dat seama că uh, eu, sigur, am scris în mare parte o carte despre o carte. Cum am a, a văzut foarte bine acest lucru și mă bucur mai ales pentru că a citit uh, capișul și atunci a putut să înțeleagă mai uh, organic uh, relația pe care am stabilit-o eu între cartea mea și cartea capișului. Uh, uh, prin urmare, uh, am mers pe această, pe această structură încercând să înțeleg uh, procesul prin care un uh, tânăr intelectual evreu, hiper uh, dotat, pregătit de mic copil să devină uh, probabil rabin. La un moment dat iese din propria lui tradiție și vreme de câteva decenii, de aproape 30 de ani, trește ca un laic, ca un voi, iar momentul acela dramatic în care moare tatăl lui, uh, îl, reu, îl obligă să revină în tradiție. Și atunci, procesul este, de fapt, de recuperare aproape disperată a, a, a acelei uh, identități. Uh, dar am observat pe parcurs că eu scriam și despre un personaj imaginar, pe care era personajul meu uh, născut din acest personaj care eu, e un autor și pe marginea căreia am început să fantasmez tot mai mult. Uh, nimic din ce spun acolo nu e, de fapt, imaginar. Dar, dar e propria mea interpretare, e propriul dialog pe care încerc să parcrez cu el și uh, uh, din acest moment uh, uh, cartea chiar se termină aproape ca o ficțiune, dar o ficțiune bazată pe, pe realitate. Adrian a spus în prejurările în care uh, mama lui a ajuns la Timișoara în 39 când Polonia a fost ocupată de germani și mama lui care era adolescentă de pe stradă, împreună cu un unchi de bine, un rapin cam de bun a urcat în primul tren care pleca în, în afara Poloniei și s-au prins la Timișoara unde a stat aproape un an până au venit frontul în coace după care s-au, repa, s-au uh, uh, refugiat în sudul României la București, au mai stat câteva luni în, uh, s-au întors în Polonia și au numerit direct la au ceva ieșit uh, din comun. El nu are până în clipa de față decât trei cărți. Una e o carte care se numește Război nuclear, pace nucleară și care a apărut mai întâi acoperind aproape un întreg număr din revista de New Republic și o încercare a lui de a descrie strategia uh, uh, militară a Americii sigur de pe poziții filozofice, pentru că educația de, 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 de filozof. Impactul a fost atât de mare încât se spune, nu știu dacă ești adevărat,
că în, în acel moment mulți dintre strategii de la Pentagon au decis să schimbe acea strategie. A doua carte este o cărțulie de, nu știu dacă are 20 de pagini, se numește împotriva identității și încearcă să înțeleagă caracteristicele americanului de la sfârșitul secolului al XX-lea. Și în sfârșit această carte Cadiș, care pe mine m-a marcat într-un mod cu totul neașteptat, pentru că vedeam în ea, sigur, o experiență intelectuală, vedeam talentul scritorului, dar nu băneam că va, ea va fi la un moment dat și o experiență de, de viață uh, pentru mine. Că adică la ora asta eu îmi doarme. Uh, n-ar trebui să doarmă dat fiind opus orar, dar chiar înainte de a pleca de acasă astăzi la prânz, i-am, uh, i-am scris un scurt e-mail să trimit o diplomă Uh, se arată că, iată, cartea noastră uh, a fost uh, premiată și uh, a rugat pe cineva din familie să mă scaneze și uh, m-am scuzat, zic, diploma uh, uh, arată, arată cam urât. Zic, dar banii au fost destul de buni. <laughs> și uh, foarte ciudat, el mi-a răspuns aproape imediat, deci trebuie să fi fost cam patru dimineața, și era așa textul, agri, agri, adică urâtă, urâtă, dar noi suntem în ea. <laughs> vă mulțumesc foarte mult și vă sunt foarte recunoscător că ați venit aici să ne mai întâlnim. Amfitroanelor noastre, ca întotdeauna, nu pot să le mulțumesc <laughs> pentru că să sunt primit așa în relațiile cu băieții. <laughs> Și nu știu ce. Dacă aveți vreun exemplar, pe aici vă dau autografe cu multă plăcere. Mulțumesc încă o dată și promit să vin și cu următoarea carte. Nu știu când o să o termin. Va fi o carte despre William Faulkner, la care chiar lucrez de multă vreme. Se va numi William Faulkner, romancier și pesim. Mulțumesc mult și asta este. Ultima săptămână a lunii anuarie și sunt convinsă că va fi tot într-o zonă pastă. Ce faci, Marius? Ela zice, nu mai mergi la zonă. Înainte de autor. Eram, da, pentru că eu am dialogat cu, cu, uh, cu Ela mental. Înainte zic, mă întrebam în timp ce am vorbit și am vorbit foarte mult, foarte mult și mulțumesc pentru asta. Nu mă așteptam din partea ei care e foarte rea. Eu, eu am și răutățile mele și mă întrebam oare când o să ajungă Ela la Dostoevski. Da, da. <laughs> Asta m-a de viață, fascinat și sunt convinsă că lugojenii vor să vă pună întrebări. Îi văd pregătit, Dorel, Mirovici, Sărbăr. Da, de la ceea ce cum am doar ca întotdeauna. Ce să mai întreba, domnul Mihaieș? Ajutați-mă! Vă dau la un moment dat o formulă perfectă care este astăzi aici, Adriana Babeț, domnul Mircea Mihaieș și domnul Cornel Ungureanu, despre un poet a treia Europa, despre care s-a scris mult, s-a vorbit mult și îmi permit să îl întreb în Mircea Mihaieș unde se mai află, ce se mai aude, ce se mai întâmplă. Deci, total neideologic de astfel, în ciuda acuzaților care au existat în acest sens, a avut partea lui de contribuție în a pregăti uh, România, o parte mică din români, pentru această nouă experiență, să zic, benefică uh, a, a, a țării. Uh, Alți minteri mai există câteva datorii pe care membrii grupului a treia Europa îl continuă să laibă și domnul Bureanu stă pe un malder de manuscrise care ar trebui să...